প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মৎস্য দিবসের বিশেষ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন উদ্বোধনকালে তিনি বলেন মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এর ফলে নতুন নতুন পোনা উৎপাদনে মৎস্যজীবীরাও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে আজ দেশের চারটি বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবছর যশোর বোর্ডের পাশের হার কুমিল্লা বোর্ডের পাশের হার আল্লাহ তুমি আমার এবারের মতো বাস করে দাও আল্লাহ আমি তোমার কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি তুমি আমারে পাস করে দাও আমি যদি ছোটোখাটো কোনো পাপ করে থাকি তুমি আমারে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমার এবারের মতো তুমি আমার মান সম্মান রাখো আল্লাহ এবার মতো আমি কথা দিচ্ছি আমি সব ছেড়ে দেব পাস করে দাও আল্লাহ আল্লাহ গো আল্লাহ পাস করে দাও আমি পাস করতে নামাজ পড়বো প্রত্যেক দিন এক হোক তো কামাই দেবো না আল্লাহ পাস করে দাও দাও আল্লাহ পাস করে দাও তুমি আমারে আল্লাহ তুমি পাস করো একশোরে একশো এক কোটি তো আর পাস করা যায় না এলাকার লোকজন সব জানিয়ে গেছে তুই ফেল করেছিস একটা মানুষ ফেল করতে পারে তাই জন্য তারা নিয়ে তামাশা করতে হবে লন্ডন আমেরিকা এগুলো হয় নাকি তারা কত উন্নত হয়ে চলবে দোষের কিছু নাই আমগো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ ছেলে ফুলেরা ফেল করে ফেল করা কোনো অপরাধে না আর যেহেতু ফেল করছি সেহেতু আমরা তিনজনে দুঃখী দুঃখী দুঃখীর মর্ম বোঝে আর তুমি তো ফেল করা মহল্লা তো একবারে হইসই ফেলে দিস একবার তোমার এনে উৎসব শুরু হয়ে গেছে উৎসব হবে না কেন আমি যে আর একটা পরীক্ষা দিয়ে স্যারকে কাছে চিঠি লাগলাম যে দয়ালু স্যার আপনারা আমার আব্বার মতো আমারে এবারের মতো পাশ করায় দেন আল্লাহর কিরা করে করছি যে আগা আমি সব ছেড়ে দেব কনে শুনল স্যাররা হচ্ছে এটা একটা জড় পদার্থ তাকে বুকে দয়া মায়া ভালোবাসা বলে কিছু নাই এক এক জন হচ্ছে এটা একটা ডাক চল গোবরা যায় এক দেড় বছরের মধ্যে এই এলাকায় আর আসবো চল যাই ধরেন তিরিশ তিরিশ নেই নেন তিরিশ ঠিক আছে আসেন আর কে ধরবেন ধরেন ধরেন এই যে গেল গেল ধরেন কে আসেন আসেন কেউ হ্যাঁ ধরেন 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 গেলাম ভাই আর কেউ নাই ভাই না নাই নাই আচ্ছা হাত দিবেন না কেউ সম্মানিত দিন দেখি হবে 
Hey, tinta zan 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 Maldani ya tarafta risol açtı. Tuğ kim tuğ ya tak bey. Amir Asya niza. Bay shop, bay shop, kusur, beş bar metik fail kara rupolok ke, kuri gram school maate, akusha bir ayjon kara huyya çe. Çatı amar kay dile bot, şanti pabe deshe lok, şanti pabe deshe lok, çatı amar kay dile bot. Uktu ni başo ni şabay, dolay dolay jok dan kurun, ar başo konde avaj kurun, avar bay, tomar bay, mukul bay, mukul bay, mukul bay, merkaki, hata şaray arki, hata ya şey. Mama. Oh mama. Mama, dukan ne çalır? Mal lagu. Ki bunu? Mal lagu. Mal, amar kasi yas. Foreign yal mal. Malu to? Malu ne var ne? Et numar. Hale tara da bir diyesin. Ağır bakan malda bana iş et. Ağır tara da kaya mata al. Mal ağır tara kim tu bana iş et. Bir bar jüdi kara boy tayle. Ne bana iş et. Bir koyu gelu be. Yeni ne tara da tara. চিনি কম দিব না বেশি দিব আর তুই কে তোর রেজাল্টের কথা বুঝলাম না তো কিছু বাড়ি খাবো এখানে খালি হবে না আচ্ছা চল তাহলে লক্ষ্মী বাবা মার গেছে ভিতরে গেছে নাকি মানুষ যদি মরে নাই আমি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি মামা 
আবার জিজ্ঞেস করেন আবার জিজ্ঞেস করেন থামলে হবে না তোমার রেজাল্ট এর খবর কি আমি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি জিজ্ঞেস করেন জিজ্ঞেস করেন তোমার রেজাল্ট এর খবর কি শুনেন তিনবার হইছে আরো দুইবার করতে হবে জিজ্ঞেস করেন করেন তোমার রেজাল্ট এর খবর কি আমি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি বাবা ওই 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 রং গিল এই পথে পথে ভাবিনা কি মরি বাছি দেখে শুনে খেপে গেছি যাই মুখে ও মামি পাস করেছি সেকেন্ড ডিভিশনে যেতে পারি মা আমি তোর দোয়া করি বাবা তুই আরো বড় মিষ্টি আসলাম মিষ্টি দিয়ে তোর মিষ্টি মিষ্টি কথা কবো এরকম বসে আছে কেন কেন আমি চলে যাচ্ছি মা চলে যাচ্ছেন মানে কি করব বলো আমি তো তোমাদের কোন থাকতে পারছি না আমাকে সারা দিন ওরা জ্বালাতন করে ওই যে খসুররা খসুর দল এরা আমার কলমটা ফেলে দিচ্ছে আমার খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে আচ্ছা ময়না আমি তো তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছি হ্যাঁ কিন্তু আপনি ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন কেন কি করব বলো ওরা যে তোমার বাড়ি থেকে তোমার বাড়ির বারান্দা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিল আপনাকে তাড়িয়ে দিলে আপনি চলে যাচ্ছেন কি করব আমি আপনার যাওয়া লাগবে না মাস্টার কাকা আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন ওরা কিভাবে আপনার উপর অত্যাচার করে কিংবা আপনাকে তাড়িয়ে দেয় সেটা আমি দেখব এই তুই পাস করলি তো এখন আমগুলো সুবিধা কেটে দেবে এক টিকেটে দুই ছবি ওই যে ব্রুস নি ছবি আছে তো আর একটা তো আছে এই আমাদের ভেতরের বারান্দা কি এটা ভিতরের বারান্দা কোন জায়গা এটা তো বাইরের বারান্দা আমাদের বাসা এখানে কেন এখানে তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলে আর আমি অনেক দিন পর সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি এমন ফুরতির দিনে মিষ্টি ছড়া হয় কাও মিষ্টি হ্যাঁ আপনি কোন সাহসে কোন আক্কেলে মাস্টার কাকাকে বাড়ি থেকে বিদায় করছেন মাস্টার কাকারে আমি বিদায় করলাম বন্ধু হচ্ছে সে তো আমাকে দেয় নিজেই চলে গেল আপনাকে দেখে চলে গেল আমাকে তো চলে গেল উনি আপনার শিক্ষক না তুই ওকে এসে জিজ্ঞেস করো আ চলে গেছে চুপ উনি আপনাকে পড়াশোনা করায় নাই মাস্টারদের এই রকম করে ইয়া করতে হয় অপমান করতে হয় না তুমি বুঝতে চলো শিক্ষকের মর্যাদা দিতে আপনি শেখেন নাই না এই ফুটতে দিন আপনি তুমি এই সব গুরু গম্বি এখানে উনি থাকবে খাবে ঘুমাবে যা খুশি থাকো আপনি কোন সাহসে তাকে বিদায় করছেন কোন সাহসে না তাও এরকম ফুটতে দিন মিষ্টি আপনার মিষ্টি আমাদের লাগবে না আমি খাবো না আপনি নিজের মিষ্টি নিজে খান পুরো মহল্লারে খান আপনি বেরোন আপনি মিষ্টি মিষ্টি নিয়ে এই যে এই চাওয়া ফুলা নিয়ে বেরোন না না আপনি বেরোবেন ওরা তো খাবে বেরোবেন না না তোমার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসলাম আজকের প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা আজকের এই উৎসবে আমরা মিলিত হয়েছি শুধু একটি কারণে সেটা হচ্ছে আমাদের খসরুবাই পাঁচবার ফেল করার পর ছয়বারে পাশ করছে তবে অল্পের জন্য খসরু বেঁচে গেছে সেটা হচ্ছে এইবার যদি খসরু 
পাস না করত তাইলে ময়নার জুনিয়র হয়ে যেত ময়না চলে যেত কলেজে আর খসরু ভাই রয়ে যেত স্কুলে তো আজকে যেহেতু আমাদের এই খসরু ভাইয়ের সৌজন্যে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে পিকনিক হচ্ছে সেহেতু তার পাস ফেলের কথা আমরা আমাদের খসরুর কাছ থেকেই ব্যাপারটা শুনি তার পাস ফেলের অভিজ্ঞতাটা খসরু বলো তুমি ধন্যবাদ বাচ্চু ধন্যবাদ জানাচ্ছি বায়ু বন্ধু আমাকে বায়ু বন্ধু কি প্রথমে আমি ফেলের কথা বলতে চাই কেন আমি বারবার ফেল করেছি হ্যাঁ কান ফেল করেছি এই ফেল করা বিষয় আমি দোষারোপ করতে চাই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সমাজের উপর শিক্ষা ব্যবস্থা আর সমাজ যদি আমার দিকে লক্ষ্য করত তাহলে কিন্তু আমি বারবার ফেল করতাম না ফেল করতাম তাকে কি উচিত ছিল না আমারে বাস করে না এমনিতে আমাকে মাথার উপরে দশটা করে বোঝা চাপানো আচ্ছা ভালো কথা দশটা বোঝা চাপাইছিস ভালো কথা এর মধ্যে একটা হচ্ছে অঙ্ক আচ্ছা অঙ্ক তো অঙ্ক বাংলায় অঙ্ক থাক ভালো কথা তার মধ্যে আবার একটা ইংরেজি অঙ্ক টুকাই দিচ্ছে এই যে এ প্লাস বি সি হোল স্কোয়ার বি কি এইসব হ্যাঁ তো এই জন্যে আমি বারবার অঙ্কে ফেল করতাম তা আপনি পাশ করলেন কি করে যে পাশের ঘটনার মধ্যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা আছে সে মর্মান্তিক ঘটনাটা আমি পরে যাব তার আগে করছি আমার পাশের ঘটনাটা আমাকে ওই সালাম ভাই আছে না হ্যাঁ সালাম ভাই বরাবরই ইংরেজিতে ফেল করত অঙ্কে করত পাস আমি তার একদিন করলাম যে আপনার পিছনে আমি একটু বসতে চাই আর এই জন্য পাশাপাশি পিছনে আমি একটু ওই যে ফর্ম ফিল করতে ফর্ম ফিল করলাম পরীক্ষা দিলাম সালাম ভাই যেহেতু আমার সামনে তারটা দেয় 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 আমি পরীক্ষা দিলাম আমি পাস করে গেলাম আর সালাম ভাই করল ফেল এই হচ্ছে মর্মান্তিক ঘটনা এখন আমরা ওই মর্মান্তিক ঘটনায় না যে ময়না আর আমি এখন সমান হয়ে গেছি একসাথে বাস করছি তাতে করে কি দাঁড়াচ্ছে তাতে করে কি বলা যায় না বলা তো যায় যে খসরু প্লাস ময়না নাকি বলা যায় না আবার তো ইংরেজি ঢুয়ে গেল একটু ইংরেজি একটু ধুয়ে যায় না আর ডুবলি তো হয় না মায়ের একটা বারুদ্রে পাচ্ছ কিন্তু ওর দিকে কিভাবে আগাবো ওই পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছি হ্যাঁ পদ্ধতি আছে তো এক নম্বর পদ্ধতিগুলো মায়ের গরু দুর্বল করানোর জন্য কাছে একটা আশি দিতে হবে তা কেমনে আসতে হবে এমনি আসলে তো হবে না দাঁত বের করে খিলবিল করে আসতে হবে তা পদ্ধতি নাম্বার দুই হচ্ছে যখনই মায়ের দুর্বল হয়ে যাবে না আর তখনই কাছে যায় শক্তি বিমারি দিতে হবে তা কেমনে বাড়তে হবে এরকম দিলে হবে হ্যাঁ এমনি বাড়লেই চলবে আর পদ্ধতি নাম্বার তিন হলো মায়াটারে হৃদয় রাখতে হবে তা কেমনে রাখতে হবে কীভাবে রাখতে হবে কত মায়াটার নামের অক্ষর কি মায়ের নাম তো মনে হ্যাঁ তার মানে এম এম দিয়ে একটা লকেট বানায় তারপর গলার উপরে ঝুলাই রাখতে হবে শার্টের উপরে হ্যাঁ শার্টের উপরে না বলে তো সে দেখবে না তো বুঝবে কেমনে বেশি করে বুঝাতে তাহলে শোন আমি তোর হাত ধরে কথা দিচ্ছি হ্যাঁ আমি মানে তুই যে যে পদ্ধতির কথা বলি এই পদ্ধতি একটার পর একটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তাইলে হয়ে যাবে হ্যাঁ আর আমি আটকাই গেলি আর নতুন নতুন পদ্ধতি আছে আছে পদ্ধতি দিয়ে মানে ও আমার ময়না গো কার কারণে তুমি একলা কার বিহনে দিবানি সি মনু তোলা একটা ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে এভাবে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ছাপলার মতো সব সময় দাঁড়িয়ে থাকেন একটা মেয়ের পিছনে ঘুরে মেয়ে পাওয়া যায় নাকি তোমার সাথে আমার ব্যাপারটা দাঁড়ায় গেলেই তো হয়ে যাচ্ছে ঘটনাটা আরে আপনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক এই জন্য সম্ভব না আপনি একটা কাজ করেন কোলের মধ্যে যে ময়না নিয়ে ঘুরতেছেন না ওই ময়নার সাথে বিয়ে করে সুখের সঙ্গে তো সংসার করেন ঠিক আছে সোনার ময়না গো কার কারণে তুমি একলা আর বিহনে বিহনে দিবানি সিমন উতলা
खबर पेल तो तुम्बू मारा गेस मैं स्कूल तो बेरो बसलम ठंडा देखी चाइनाश शास्ते लम्बा महबूबी बुझी अपनी बोले हमारे खुश दिसन की कबन कौन আমার একটা উপকার করতে হবে কি উপকার মনে রেজে বলতে হবে ওরে আমি পছন্দ করি এই কথাটা সুন্দর করে বুঝায় কোয়ে ও যাতে আমার পক্ষে আসে হুম এই বিষয়ে তুমি আমার পক্ষে ওরে একটু সরাসরি জানাও জানাই আসো আমি এনে দাঁড়াচ্ছি কি হলো না হলো আমার এসে জানাও 
देखते द्रोह कवि नजरल इसलम की स्कूल विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्कूल स्कूल गाड़ी उठे बसते खेलवाड़ी জীবনে বল একটা বাড়ি দিলাম না দৌড় দিয়ে গেলি ভাই ভাই বাড়ি খেয়ে পড়ে যাই আর আমি খেলবো বল ওই খেলোয়াড়টা লড় আমারে দেওয়া হবে না আমি বাড়ি একটু গান গাতি সিনেমার গান তাও বেশুরে গলায় পাইছি পাইছি পথ পায়া গেছি সংস্কৃতির পথ পায়া গেছিলে সংস্কৃতির পথ মানে নাটকের পথ আর নাটক যদি একবার আমরা করতে পারি তাহলে তোর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবো নাটক লিখলি তো নাটক করতে গেলি তো ওই মিজানুর রহমান হরিপুরের কাছে যেতে হবে मन कर তো যখন বাইরে যাই সেই সময় হচ্ছে ওই নাইটা থাকে আর যখন ফিরে আসি তখন আসেন তো আজকে ওই হেটে এসে ভুলে গেছি তা তোমাদের তো চিনলাম না বাবা তোমরা কোথা থেকে আসলে আমরা ওই নড়ালের কুড়ি গ্রামতে আছি ও এই আমাদের কুড়ি গ্রাম জি আচ্ছা তা কি মনে করে বলো তো আকু আমাকে একটা নাটক লিখে দিতে হবে ও সে তো খুব ভালো কথা নাটক হচ্ছে সমাজের চিত্র তুলে ধরে নাটক হচ্ছে সমাজের দর্পণ তা তোমরা নাটক যখন একটা মঞ্চস্থ করবা তা আমি সারা জীবন ধরে ওই একটাই নাটক লিখে এসেছি এবং সেটাই আমি মঞ্চস্থ করার জন্য চেষ্টা করি এবং করেই যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গুণে ধরার সমাজ তোমরা এই নাটকটা নিয়ে যাও এবং সেটা মঞ্চস্থ করো খুব ভালো কথা না কাকু আমার তো ধরেন ছেলে পেলে মানে হ্যাঁ আমার নেতৃত্বে ওই দীর্ঘ দিন পরে একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে আমাদের এলাকায় তো আপনি আমাকে লিখে দেবেন একটা ওই যে घटना 
পারলে তোমরা ওইটা নিয়ে যাও নতুবা আমার দ্বারা এটা করা দরকার না বারো বছর ধরে ধরেন সমাজে ঘুম ধরে থাকে হ্যাঁ এই সমস্ত হুড়মুড় করে ভাঙে পড়ার কথা আমি বুঝতে পারছি তোমরা এই লাইনের লোক না আমার ওই একটা নাটক আছে ঘুমে ধরার সমাজ ওইটা পারলে ওটা নিয়ে যাও মঞ্চস্থ করো আর তা নাহলে তোমরা আসতে পারো বাবা যাও একটি গ্রুপ থিয়েটারের কর্মশালা চলছে এটি ফেলে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় আসছি বলো তোমরা কিসের জন্য এসছো প্রদীপ দা আমাকে আসলে ওই আমাকে এলাকায় তো অনেকদিন ধরে নাটক টাটক হয় না তো এবার আমার নেতৃত্বে একটা নাটক করার সিদ্ধান্ত নিছি তা আপনি আমাকে একটা নাটক লিখে দিতে হবে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা আমার কাছে এসছো আচ্ছা তোমরা বলো দেখি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ফসলটা কি ধরেন ফসল তো আসলে আমি খুব অবাক হচ্ছি তোমাদের চেতনার মান দেখি তোমরা কি জানো না এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের পর যেটি প্রধান ফসল হিসাবে এসেছে সেটি হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন আমরা মহল্লায় অনেক নাটক করেছি এর ফলাফল কিছুই নেই গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন ছাড়া এদেশের মানুষের কোনো মুক্তি আসতে পারে না বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ আমার কথাটি না ধরেন মানে আমাকে তো ধরেন আমরা তো ছেলে পেলে মানুষ আমাকে দরকার একটু ওই যে প্রেম ভালোবাসার গল্প নিয়ে একটা নাটক দেখো আমি মনে করি তোমাদের দরকার হচ্ছে এরকম একটি কর্মশালা এই কর্মশালার মধ্যে তোমরা যদি যেতে পারো এই যে তোমরা যা বলছো এই সমস্ত স্থূল প্রেম ভালোবাসা তোমাদের কি সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই কোনো কমিটমেন্ট নেই গ্রুপ থিয়েটার শেখায় কিভাবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করা যায় বুঝতে পেরেছ আমার কথা না তাহলে কি মানে গ্রুপ থিয়েটারে কি কোনো প্রেম ট্রেম নেই দেখো আমি খুব অবাক হচ্ছি তোমরা যদি গ্রুপ থিয়েটার করো ঢাকাতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে তোমাদের একটি আমি যোগাযোগ স্থাপন করে দেব কথাটা বুঝতে পেরেছ যদি গ্রুপ থিয়েটার করো তাহলে আগামী রোববার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো আমি তোমাদের এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করব ঠিক আছে আমাকে একটা প্রেমের নাটক ধরো আহা বিষয়টি তো তুমি বুঝতেই পারছো না প্রেম এবং চেতনা দুটি একসঙ্গে যায় না আমরা যখন দুলিশ্বাদ হচ্ছি দেশ যখন দুলিশ্বাদ হচ্ছে তখন কি প্রেম করব আমরা আমাদের সমাজের পরে দায়িত্ব নেই ভালোবাসা নেই থাকো তোমরা যেখানে প্রেম নেই সেখানে আমরাও নেই চল আমার বোঝা হয়ে গেছে ওই দ্বারে দ্বারে ঘুরে নাটক হবে না আমি ভাবিছি আমি নাটক লাগব আমি পরিচালনা করব আমি অভিনয় করব বলো তাহলে তো ভালো হয়ে আর নাটকের নামও আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি দুটি মন দুটি আশা বাহ ভালো তো আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয় এই যে তুই থাকবি নায়ক আর নায়িকা থাকবো ময়না তাহলে তো ব্যাপারটা খুব জমে যাব না এই নাটকটা করে এলাকায় নাট্যকার হিসাবে একটা অবস্থান করে নি তারপরে ময়না তো এমনি এমনি চলে আসবে সেকেন্ড নাটকে তোরে পাচ্ছি আচ্ছা নাটক যেহেতু বানাবি তাহলে ওই যে তাদের যে মুভমেন্টগুলো হাতের খেলাগুলো এটা কি লক্ষ্য করেছিস তাহলে কিন্তু হবে না ওই মানে গ্রুপ থিয়েটার না নিলেও হাতের মুভমেন্ট কিন্তু আমি নিয়ে নিছি এদিকে ভুল করিনি আমার কি চোখ নেই এখন মহল্লায় বহুদিন কোনো নাটক ফটক হয় না হ্যাঁ কোনো দিন না যে আমার নেতৃত্বে এখন যে নাটকটা হতে যাচ্ছে মানে কোন রকম যাতে কোন বদনাম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমার বদনাম হওয়া মানে কিন্তু তোকে সবার বদনাম হওয়া হ্যাঁ এখন ঘটনা হচ্ছে যে যেদিন নাটক হবে তার আগে তো প্রস্তুতি নেবি আর ওই দিন মহিলাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে মহিলারা সুশৃঙ্খল ভাবে নাটক উপভোগ করতে পারে আর বিশেষ বিশেষ মহিলাদের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে বিশেষ বিশেষ চেয়ারের ব্যবস্থা থাকতে হবে ঠিক আছে আর হচ্ছে যে আমি প্রশাসনের সাথে কথা করে রয়েছি কোন রকম আউট ঝামেলা যাতে না হতে পারে
बट नाटक शिल्पी मानुष शिल्पकर्म सम्पर्क बोझान क्षमता আমি শুধু বলিতে চাই আমি একটি পরিষ্কার ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন চাই আপনি দয়া করে লিখতে শুরু করুন আশিতেছে লেখেন দাদা এই যে থামেন থামেন কি হচ্ছে সব আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে দীর্ঘ দেড় যুগ পরে আমার নেতৃত্বে এলাকায় একটি নাটক মঞ্চস্থ হইতে যাইতেছে সংস্কৃতির জোয়ার বইতে শুরু করেছে প্রচার প্রপাগণ্ডার কাজে দেয়াল লিখন চলিতেছে আর্টিস্ট আপনি লেখেন আর্টিস্ট আপনি থামেন আপনার অবগতির জন্য আমি অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার এই দেওয়ালে কোনো প্রকার দেওয়াল লিখনের কাজ চলিবে না আমার যতদূর জানা আপনার বাড়ির সামনে একটি উঁচু প্রাচীর রইয়াছে আপনি আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে বড় বড় অক্ষরে প্রচার এবং প্রবাগণ্ডের কাজ চালাইতে পারেন এবং দেওয়াল লিখনের কাজও চালাইতে পারেন আপনার সেই উঁচু প্রাচীরে আপনি এবং আপনার শিল্পী সহ প্রস্থান করুন এখন আমি আমার মনের কথা আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না আর্টিস্ট আমার মনের কথা কেহই বুঝিল না আপনি আসুন शारिक भाव लाछित करा के विषय करा बुझाइया बोल भाईजान तो गोप नई गोप दी बस्क लागे तो देखते बिस्ट्री लागे कैम देखें ওনার যে বয়সটা কম এই জন্য এই যে বিশাল অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই চেয়ারা আসে না যার কারণে এই মোস্টার দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারসাম্যটা যাতে রক্ষা পায় শিল্পী লজ্জায় আমার মাথা নত হইয়া যাইতেছে বিশ্ববরণ্য শিল্পী এস এম সুলতানের মাটিতে শিল্পীর এত বড় ভুল হইতে পারে না আপনি বিষয়টি অনুধাবন করুন আর আমার গোফটি মূর্ছন করিয়া দিন যান মূর্ছন করে দেন ভালো মতো শিল্পী খসরুজ্জামান সাহেব আপনি এই ছবিতে যে গোফ লাগানো হইয়াছে তাতে আপনাকে বড় সুন্দর লাগিতেছে আর আপনি যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাব ধরিতে চান তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতো গোফের সাথে একটি দাড়িও লাগিয়ে নেন 
তাতে আপনাকে আরো সুন্দর লাগিবে যেহেতু উনি বলিয়াছেন ভালো লাগিবে আপনি উহাই করুন এবার ঠিকঠাক মতো দাড়ি গোপ লাগাই দিল এবার যেন ভুল না হয় प्रतिष्ठानिक शिक्षा नो रवीन्द्रनाथ कथा धर रवीन्द्रनाथ कल कलेजे जाद्रोह कवि कजी नजर इसलम कथा जो धर मक्त पर्त ग আর লেটুর দরে গান টান করতেন কিন্তু তার লেখা জোহা কিন্তু স্কুল ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় তুমি যদি এস এম সুলতানের কথা ধরো তিনি কিন্তু আর্ট কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে মানে অকৃতকার্য হওয়াটা কোনো ঘটনাই না আপনি কি নিজেকে কাজী নজরুল ইসলাম বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতে শুরু করেছেন না যদি ধরো তোমার আর আমার সাথে কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের জন্ম হতে পারে প্রথমত আপনার সাথে আমার এরকম কিছু একটা হওয়া অসম্ভব আর যদিও হয়ে যায় আমার মনে হয় না কোনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম লাভ করবে কিন্তু তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে আমি ধীরে ধীরে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উঠে যাচ্ছি তুমি কি এটা খেয়াল করছো না তাহলে আপনি ধীরে ধীরে আপনার মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌঁছে যান আমিও আমার বাসায় প্রস্থান করি আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘ দেড় যুগ বাদে আমার মৃত্যুতে এলাকায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হইতে যাইতেছে কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে আমাদের কাজের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে যেসব কাজ হইতেছে ইহাতে অসংখ্য ভুল ত্রুটি রহিয়াছে কই নাই তো কোনো ভুল ত্রুটি তো দেখা যাচ্ছে না বাচ্চ আমি তোমার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারি মজেদ মাইকলা যে দেখিলা কি করিল ওকে ডাকো মজিদ কি করিল আমার কথা পুরোটাই না শুনিয়া নির্গমন করিল মজিদ আমি তোমাকে কি বলিয়াছি আমি তোমাকে বলিয়াছি মজিদ আর তুমি ছুটিয়া বাইরাইয়া যাইতেছ শুধু ছুটিতেই ছো ছুটিতেই ছো তোমার শরীর শুধু কাজ করিতেছে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে না তুমি কি জানো মাইকলার কাছে গিয়া কি বলিতে হইবে আসার নোট করো বট্ট তুমি ওর মস্তিষ্কে ঢুকাইয়া দাও আমাদের এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী তুমি ওকে বুঝাইয়া দাও ও যে গান সংগ্রহ করিবে উহাতে ময়না সংক্রান্ত বিষয় আশয় থাকিতে হইবে আমাদের সামনে বসায় থাকে 
नाम তো রাত জেগে এরকম নাটক ফটক করা কোনো দরকার নেই এসব সাহিত্য চর্চা করে এলাকা অশান্তি করা কোনো দরকার নেই তুই এখন ঘুমা মা একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সুসাহিত্যিকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলিতে হয় উহা তোমাকে বুঝিতে হইবে আর এই রাত জাগা বিষয়ে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার একটি বিখ্যাত কবিতায় বলিয়াছেন আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে তাই আমি সকাল বানাইয়া ইহার পরে ঘুমাইব সে তো ফিরবে না সে তো ফিরবে না ফিরবে না উমর ময়না গো কার কারণে তুমি একলা কার বিহনে বিহনে দিবানিশি যে উতালা তোর তো দেখছি একদিনই তো আবার যেখানে যাস সেখানে একটা করে ময়না পাখি পোষ মানাই ফেলিস ময়না তো পোষ মানে নাই মানলি কারে সময় ঘুমায় নাকি ঘুমায়ছে আর তুমি তো জানো আমার পোষ মানাইতে হয় না পোষ এমনি মেনে যায় সে তো ফিরবে না ফিরবে না ওমর ময়না গো আমি নিশ্চিত আবার তুই একটা বড় রকমের ঝামেলা পাকাবি এঙ্গেজ না ফ্রি ফ্রি না এঙ্গেজ এঙ্গেজ না ফ্রি ফ্রি না এঙ্গেজ এঙ্গেজ না ফ্রি ফ্রি না এঙ্গেজ ফ্রি হলে কি আর এঙ্গেজ হলে কি ফ্রি হইলে আমি সিরিয়ালে আছি আর এঙ্গেজ হইলে আমি তাও আছি কিন্তু এঙ্গেজ হলে আমি নাই একসাথে দুজনার সাথে প্রেম করব না फ्रीज आज विश्वे
কাচু আমার মনে হইতেছে আমাকে চেয়ারে চড়াইয়া উঁচুতে উঠাইয়া সারা শহরময় ঘোরানোটা তোমাদের উচিত হয় নাই কেন ইহাতে সমস্ত এলাকায় ব্যাপক হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি আমার মতো এমন করিয়া চেয়ারে উঠিয়া সারা শহরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন আরে ভাই এটা তো সময়ের খেলা রবীন্দ্রনাথের সময় রবীন্দ্রনাথের পালকি দিয়ে ঘুরছে আর আমাদের সময় আমরা তোরে চেয়ার দিয়ে ঘুরেছি এটা দোষের কি আছে না না বাচ্চ আমি কখনোই এমন করিয়া উঁচুতে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে চাই নাই আমি কখনোই আর উঁচুতে উঠিব না আমার মনে হইতেছে আমাদের কোথাও কোনো ভুল হইয়াছে তোমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে আরে ভাই আমার কোনো পরিকল্পনায় ব্যর্থতা পর্যবসিত হয় নাই জানি না আমরা কোন খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছি তোমাদের পুরুষ মানুষ তো ভরসা নাই বুঝছো এই যে তিনটা থেকে চারটা চারটা থেকে পাঁচটা চলে আসলাম আর সুযোগ তো একদিন পাইছি আর পাবো আর কবে পাই না পাবো ঠিক আছে একটু ঘুরি তো বুও তোমাদের পুরুষ মানুষ তো ভরসা নাই তুমি কথা বললে তুমি হ্যাঁ আজকে এই মেয়ে কালকে ওই মেয়ে পশু আর এক মেয়ে আজকে মেয়ে কালকে মেয়ে মানে তাও একদম আমার বিশ্বাস করো না না তুমি তো সব পুরুষের সাথে মিলে কিছু না কি কেন তুমি পুরুষ না পুরুষ কিন্তু মহাপুরুষ কিভাবে তুমি এমন শোনো একদম আগে কথা বলি এমন করো যে পৃথিবীতে হিমালয় কয়টা একটা তাজমহল কয়টা একটা আমার মন একটা মনে মানুষ একটা আমাকে বাড়ি প্রথম পেয়ারা আপনার জন্য আল্লাহ মা প্রত্যেকবার হুজুরকে দেওয়ার জন্য রাখেন আমি এবার আপনার জন্য নিয়ে আসলাম আপনি ভাবেন না আপনাকে ভালোবেসে দিচ্ছি আপনি নাটক করবেন তাই আপনাকে দিচ্ছি আপনি একটা বাজে বেহাদ খুলাম পড়ছে দেখতেছেন কি বড় ঘাট অনেক বড় ঘাট এই ঘাটের নাম কি এই ঘাটের নাম হচ্ছে বাধাঘাট এটা জমিদারদের আমলে জমিদাররা বানাই গেছিল এর নাম বাধাঘাট কেন তো কি মানুষজন এখানে বাইন ধরতে নাকি তো বলতে পারবো না কিন্তু সবার মুখে শুনি যে এই সিঁড়ির নিচে একটা সুরঙ্গ আছে ওই জমিদার বাড়ির বাড়িতে যে মানে কাউকে শাস্তি দিতে হলে জবাই করে ফালাই দিত ওখান থেকে মানুষজনকে আর এখান থেকে সুরঙ্গ পথে নদী পথে চলে যেত তো ওই সুরঙ্গতে ফেলতো কেন ওদের তো ক্ষমতা ছিল ওর তো এখানে কাটে এখানে যাবে এখানে ফালাইতে পারতো পারতো না এখন ওরা করতো না কেন আমি কিভাবে বলবো এখন তো ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে দুই দিনকে ডাকো জিজ্ঞেস করি আপনাকে এখান থেকে ফালাই দিই ওদের সাথে কথা বলে আসেন গেলে তো তোমায় নিয়ে যাব আহা সব কথা নাচে আমার ময়না নাচে আমার ময়না তুই পয়সা পাবি রে এমন রসিক জন মরা আর পাব না যে ও মনের ময়না আর ওই বিশেষ চেয়ারটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে হ্যাঁ যে খুঁজবে আর ফুর্তির গান চালা ও কাকা ফুর্তির গান কই মাঝের এ বটু তারপাল নিয়া দৌড়তে 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 আর স্পেশাল চেয়ারের জন্য কে গেছে আছে আছে এই তোরা না কইলাম যা যা চেয়ার নিতে দৌড়তে আব্দুল জব্বার বসিরুদ্দিন 
লসা আশা কিশোর কুমার ওরা কি ময়নাকে নিয়ে গান গায় আর কোন গান গায় না হ্যাঁ আমি তোদের এসব বুঝি না তোরা যদি এসব বন্ধ না করিস তোদের আমি পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করাবো মন্দির টা সুন্দর না অনেক সুন্দর এটা অনেক পুরনো সে রাজা বাচ্চাদের আমলের তাই না আপনাকে নিয়ে যে এত ঘোরাফেরা করতেছি এত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাতেছি এলাকার লোক দেখলে আমার খবর আছে কি হবে দেখলে এটা বদনাম হবে না আরে দেখো ভয় পায় না কি আহা ভয় পায় না দেখবো দেখো পরে বিবাদে বলে আমাকেই ফালাইতে চলে যাবেন কোনো দিন না দেখবো চলো এটা তো দেখলাম অন্য দিকে যাই কেন ভয় পাইছেন আর কিসের ভয় চলো আছে চলেন বিশেষ চেয়ার খালি কেউই তো আসেনি যার জন্য নাটক করা এই যদি না আসে তাহলে তো কোন লাভ নেই মাল তো বিষ খাইতেছে আপনার ভাই এলাকার মায়ের মানুষ নিয়ে রং টং করে আমাকে মামুরের একটা ইজ্জত আছে না এলাকার একটা ইজ্জত আছে না ওরে বাইর করে দেন তোর জন্য মানুষ সময় সব নষ্ট হয়ে গেল আমার তাই এখন বাড়ি হতে পেরো তুমি যে জায়গায় যাও সেই জায়গায় আমার অসুবিধা সব জীবন তুমি অসুবিধা করে চাও আমার মান সম্মান সব একেবারে দুলাই মিশাই দাও এই তুই বেরো এখন বাড়ি তো বেরো এখনই যা এখনই যা না ও সকালে যা লাগবে না তুমি এখনই যাও ব্যাগ ঘুষা ব্যাগ ঘুষা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কর ব্যাগ ঘুষা তুমি কানে যাচ্ছে না কোনো কথা কথা বড় করবি না
আপনি কি পাইছেন আমাকে হ্যাঁ আপনারা সবাই মিলে রাঙাকে নড়াইল ছাড়া করছেন আপনি কি মনে করছেন আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো না আমি 100 বার করব হাজার বার করব দেখি আপনি কি করেন দাও তুমি আমারে পাত্তা দাও না এটা কোনো ঘটনাই না কিন্তু তুমি যদি অন্য কাউরে পাত্তা দাও তাহলে আমার মাথা ঠিক থাকে না মাথা খারাপ হয়ে যায় কেন আপনার মাথায় কি হইছে হ্যাঁ আমি রূপগঞ্জের সব ছেলের সাথে প্রেম করব আমি নড়াইলের সব ছেলের সাথে প্রেম করব তো আপনার সাথে প্রেম করব না আমি সারা জীবন অবিবাহিত থেকে যাব তো আপনাকে বিয়ে করব না দেখি আপনি কি করেন प्रिय मैना तुम्हें कख लिखित आज बड़ बेदना भरा हृदय नहीं तुम्हें लिखते बसिया तुम एत बस प्रेम दिए सबकिछ उजाड़ कर दिए से रांगार साथे आज हमारे देखा हो देखा हार पर से तुम सम्पर्मा जाते लज्जा माथा हेट हो जाए तुम्हार ना कि चरित्रे को ठीक नहीं तुम्हारे कख कि पाई नहीं केवल वंचित ही हे तबुओ तो मुख दिए तुम सम्पर्क एक खराब कथा बैर है नाई और होना को दिन और जे रांगा एत कि पे तुम्हारे से क्या तुम्हें बोले दुश्चरित्रा हाय बड़ विचित्र देश सत्य सेलुकस मैना तुम्हारे को दिन कि चाहिए चाहबना शुद्ध एक कथा बोलते चाह तुम्हें सत्य केवल भलोवेसे तई ठीक कर तुम्हें नहीं एक बार्षिक नाटक लिखब तर नाम रखब खसरु प्लस मैना खाली नाटक और नाटक संसार दिखे को ख्याल ना खाली नाटक और नाटक नाटक लगे की पैसा लोकदार है भविष्य 